ഹായ് ഓൾ നമ്മളിന്ന് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ് കപ്പാസിറ്റീസ് ആണ് അപ്പം മോസ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടു ടെർമിനൽ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ സിസ്റ്റം ആണ് മോസ് കപ്പാസിറ്റർ അതായത് മോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ അന്നേരം എന്ത് കാണും ഒരു മെറ്റൽ കാണും പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒരു ഓക്സൈഡ് കാണും പിന്നെ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറും കാണും ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മോസ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു ടു ടെർമിനൽ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ സിസ്റ്റം ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് മോസ് കപ്പാസിറ്റർ അന്നേരം ഈ ടു ടെർമിനൽ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ സിസ്റ്റം നമുക്ക് എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം മോസ് കപ്പാസിറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിനെ വേറെ പേരിലും അറിയപ്പെടും മോസ് ഡയോഡ് എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കും അപ്പം ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മോസ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിനകത്ത് ഒരു മെറ്റല് കാണും ഒരു ഓക്സൈഡ് ലെയർ കാണും ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ കാണും അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അലൂമിനിയം ആണ് സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഓക്സൈഡ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് പിന്നെ സെമി കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പി ടൈപ്പ് സെലി സിലിക്കൺ സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മെറ്റൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് അന്നേരം മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് സെമി കണ്ടക്ടറും ഏതാണ്ട് കണ്ടക്ടിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് അന്നേരം ഈ രണ്ട് കണ്ടക്ടിംഗ് ഡിവൈസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഡൈ ഇലക്ട്രിക്ക് പോലെ ഈ ഒരു ഓക്സൈഡ് ലെയർ ആക്ട് ചെയ്യും അന്നേരം നമുക്കറിയാം രണ്ട് മെറ്റൽസിനെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഡൈ ഇലക്ട്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് ഇൻസുലേറ്റർ വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു കപ്പാസിറ്റർ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മോസ് കപ്പാസിറ്റർ ഒരു ഐഡിയൽ മോസ് കപ്പാസിറ്റർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇനി പറയുന്നത് ഈക്വൽ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ മെറ്റൽ ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നാൽ മെറ്റലിനും അതേപോലെ സെമി കണ്ടക്ടറിനും എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പം മെറ്റലിൻ്റെ ഫൈവ് എം മെറ്റലിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഫൈവ് എമ്മും അതേപോലെ സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഫൈവ് എസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാക്വം ലെവലും ഫെർമി ലെവലും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അന്നേരം മെറ്റലിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഫെർമി ലെവലും അതേപോലെ സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഫെർമി ലെവലും ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കണം ആയിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ വാക്വം ലെവലിൽ നിന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സൈഡ് ആക്സസ് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻസുലേറ്റർ ആൻഡ് നോ ട്രാപ്ഡ് ചാർജസ് no defects and no interface states അന്നേരം ഓക്സൈഡ് എന്തുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യണം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഇൻസുലേറ്റർ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് എന്ത് കാണാൻ പാടില്ല ട്രാപ്ഡ് ചാർജസ് ഒന്നും കാണാൻ പാടില്ല അതേപോലെ ഡിഫെക്റ്റ് ഒന്നും കാണാൻ പാടില്ല അതേപോലെ ഇൻ്റർഫേസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഇൻ ഇൻ്റർഫേസ് സ്റ്റേജസ് ഒന്നും കാണാൻ പാടില്ല അന്നേരം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മോസ് കപ്പാസിറ്റർ ഒരു ഐഡിയൽ മോസ് കപ്പാസിറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താണ് കപ്പാസിറ്റർ ഈ ഓക്സൈഡ് ലെയർ മൂലമാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം കപ്പാസിറ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് മോസ് കപ്പാസിറ്റർ നമുക്ക് എഴുതാം എപ്സലോൺ ഒ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഒ എക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോസ് കപ്പാസിറ്റർ നമുക്ക് തരുന്ന കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്സലോൺ ഒ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഒ എക്സ് ആണ് എപ്സലോൺ ഒ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സൈഡ് ലെയറിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി ആണ് ടി ഒ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഒ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തിക്നസ് ഓഫ് ഓക്സൈഡ് ലെയർ ആണ് ഓക്സൈഡ് ലെയറിൻ്റെ തിക്നസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടി ഒ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മോസ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അന്നേരം എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടിപ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ഈക്വലിബ്രിയം ഫെർമി ലെവൽ ഈസ് കോമൺ
എഡ്ജ് അറ്റ് ദ ഇന്റർഫേസ് അന്നേരം ഓക്സൈഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിന്റെ എഡ്ജിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇന്റർഫേസിൽ ഏത് ബയാസ് കൊടുത്താലും റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇ സി ഇ വി ഇ ഐ ഇ സിയുടെയും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിന്റെയും ബാലൻസ് ബാൻഡിന്റെയും ഇന്റൻസിക് ലെവലിന്റെയും എന്താണ് റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് എന്ത് എന്ത് വരത്തില്ല മാറ്റമൊന്നും വരത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മോസ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണ് ഒരു മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ അന്നേരം നമ്മുടെ ഈ ഈ കാണുന്നത് എന്താ ഒരു മെറ്റലിന്റെ കേസിലുള്ള എനർജി ഡയഗ്രാം ആണ് ഇത് ഓക്സൈഡിന്റെ ഓക്സൈഡ് ലെയറിന്റെ കേസിലുള്ള എനർജി ഡയഗ്രാം ആണ് ഓക്സൈഡ് ലെയർ എന്താണ് ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് അന്നേരം അതിന്റെ കേസിലുള്ള എനർജി ഡയഗ്രാം ആണ് ഈ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സെമി കണ്ടക്ടർ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിലുള്ള എനർജി ഡയഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ റഫായിട്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് റഫായിട്ട് വരയ്ക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ വാക്വൻ ലെവല് ഇത് നമ്മള് വാക്വൻ ലെവലാണ് അന്നേരം ഈ വാക്വൻ ലെവലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ഈ ഫെർമി വാക്വൻ ലെവലിൽ നിന്ന് മെറ്റലിന്റെ കേസിൽ എന്ത് മാത്രമേ കാണൂ ഫെർമി ലെവൽ മാത്രമേ കാണൂ ഇ എഫ് എം എന്ന് പറയുന്ന ഫെർമി ലെവൽ മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഇ എഫ് എം എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും നമ്മുടെ വാക്വൻ ലെവലിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് എം ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈവ് എം ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യു ഫൈവ് ഫൈവ് എം എന്ന് ഇടാം നമുക്ക് എനർജിയുടെ ടേംസിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ക്യൂവും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അന്നേരം ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഇത്ര ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്നേരം ക്യു ഫൈവ് എം അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ടേംസിൽ നമ്മൾ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇ എഫ് എം മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ വേറൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെമി ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓക്സൈഡ് ലെയർ വരയ്ക്കാം ഓക്സൈഡ് ലെയർ വരയ്ക്കാനൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലെയർ ഓക്സൈഡിന്റെ ലെയർ കാരണം അത് എന്തുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അന്നേരം ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വരച്ചു ഇതാണ് നമ്മളെ ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാം ഈ ഓക്സൈഡ് ലെയർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് വരയ്ക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ വരയ്ക്കാം അന്നേരം പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിലും എന്താദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യാം ഫെർമി ലെവൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം അന്നേരം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇത് രണ്ടും ഈ മെറ്റലിന്റെ കേസിലുള്ള ഫെർമി ലെവലും അതേപോലെ പി ടൈപ്പിന്റെ കേസിലുള്ള ഫെർമി ലെവലും ഈക്വൽ ലെവലിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ സെയിം ആണ് അന്നേരം ഇതും ഇരിക്കുന്നത് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അത് നമുക്ക് ക്യു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എസ് സി എന്ന് എഴുതാം ക്യു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എസ് സി എന്ന് എഴുതാം അതും ഏത് ലെവലിൽ തന്നെയാണ് ഈ മെറ്റലിന്റെ അതേ എന്താ ഫെർമി ലെവലിൽ തന്നെയാണ് ഏതിന്റെ കേസിലും ഇരിക്കുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിലെയും ഫെർമി ലെവൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇ എഫ് എസ് എന്ന് എഴുതാം ഇ എഫ് എസ് ഓക്കെ അന്നേരം ഫെർമി ലെവൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പി ടൈപ്പ് മെറ്റൽ ആണ് പി ടൈപ്പിന്റെ കേസിൽ ഫെർമി ലെവലിന് തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് വാലൻസ് ബാൻ ഉണ്ട് വാലൻസ് ബാൻ ഇ വി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നടുക്കായിട്ട് വാലൻസ് ബാൻഡിന്റെയും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിന്റെയും മിഡിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാം ഇ ഐ വരയ്ക്കാം ഇ ഐ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് ഇ ഐ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ അത്രയും എടുത്ത് മേളിലോട്ട് എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇ സി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇ സി എന്ന് ഇ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സിക്കും ഇ വിക്കും മിഡിലായിട്ടാണ് അന്നേരം അത് ഇ ഐ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ ഇ സിയും ഇ വിയും ഇ ഐയും ഇ വിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത്രയും സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇ സി മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫെർമി ലെവലും ഈ നമ്മുടെ ഇൻട്രൻസിക് ലെവലും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എഫ് ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇ എഫ് എം കണ്ടോ ഇ എഫ് എം പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഇ എഫ് എമ്മിൻ്റെ ലെവലിൽ തന്നെ ഏതിൻ്റെയും ഫെർമി ലെവൽ നമ്മൾ മാർക്ക്
ഇനി ഇതിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് നോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഫ്രം മെറ്റൽ ടു സെമി കണ്ടക്ടർ ഓർ സെമി കണ്ടക്ടർ ടു മെറ്റൽ അണ്ടർ എനി ബയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോയും നടക്കുന്നില്ല മെറ്റലിൽ നിന്ന് സെമി കണ്ടക്ടറിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സെമി കണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് മെറ്റലിലോട്ടോ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോയും നടക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ഇടയ്ക്കുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് ഓക്സൈഡ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോയും മെറ്റലിൽ നിന്ന് സെമി കണ്ടക്ടറിലോട്ടോ സെമി കണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് മെറ്റലിലോട്ടോ ഏത് ബയാസ് കൊടുത്താലും എന്ത് നടക്കുന്നില്ല കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇക്വലിബ്രിയത്തിലെ കപ്പാസിറ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് മാത്രമാണ് ഓക്സൈഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് മാത്രമാണുള്ളത് അത് നമുക്ക് സി ഒ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം സി ഒ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു എപ്സലോൺ ഒ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഒ എക്സ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മോസ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ വർക്കിങ്ങിലോട്ട് പോകാം അപ്പം വർക്കിംഗ് പറയുന്നത് മോസ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ വർക്കിംഗ് ചോദിച്ചാൽ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ അന്നേരം മോസ് കപ്പാസിറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് കേസസ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് മോസ് കപ്പാസിറ്ററിൻസിന്റെ വർക്കിംഗ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അക്യുമുലേഷൻ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഡിപ്ലീഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് ഈസ് ഇൻവെർഷൻ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോരോ കേസസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തെ കേസാണ് അക്യുമുലേഷൻ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ കേസാണ് അക്യുമുലേഷൻ അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു മോസ് കപ്പാസിറ്റർ എടുത്താൽ നമുക്ക് മോസ് കപ്പാസിറ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ആണുള്ളത് അന്നേരം ഈ ഒരു ടെർമിനലിലാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെർമിനൽ സാധാരണ ഈ ടെർമിനൽ ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഈ ടെർമിനൽ ഓൾവേസ് ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും അന്നേരം ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അക്യുമുലേഷന്റെ കേസിൽ ഈ നമ്മൾ ഈ ഗേറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് വി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ സീറോ വരുന്ന കേസിലാണ് അക്യുമുലേഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വരുന്ന കേസിലാണ് മാറ്റ് ബാക്കി ബാക്കി രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഡിപ്ലീഷനും അതേപോലെ ഇൻവെർഷനും എല്ലാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോയുടെ കേസിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മെറ്റലിനെ അത് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ബാധിക്കത്തില്ല ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ഈ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിലുള്ള ഹോൾസ് എല്ലാം എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ദാ ഈ ഒരു ബൗണ്ടറിയിൽ വന്ന് ഈ ഓക്സൈഡിന്റെ ഈ ഒരു എഡ്ജിൽ വന്ന് അങ്ങ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഹോൾസ് എല്ലാം എവിടെ വന്ന് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓക്സൈഡ് ലെയറിന്റെ ആ ഒരു എഡ്ജിൽ വന്ന് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അക്യൂമുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെൻ എ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് അപ്ലൈ ടു ദ മെറ്റൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെമി കണ്ടക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് വി ജി ലെസ് ദാൻ സീറോ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺ ദ സെമി കണ്ടക്ടർ ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജസ് അക്യൂമുലേറ്റ് നിയർ ദ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇന്റർഫേസ് അന്നേരം ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇന്റർഫേസിന് നിയർ ആയിട്ട് എന്താണ് ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജസ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ദർ ഇസ് എ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ നിയർ ദ ഇന്റർഫേസ് അന്നേരം ഈ ഇന്റർഫേസിൽ എന്തിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഈ എന്താ ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇന്റർഫേസിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് അക്യുമുലേഷന്റെ കേസിലുള്ള എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇക്വലബ്രിയം കേസിലുള്ള ഡയഗ്രാം ഇക്വലബ്രിയം കേസിലുള്ള ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ അക്യുമുലേഷൻ കണ്ടീഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ടെർമിനലിൽ വി ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഓക്സൈഡ് ലെയറിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്റ്റീപ്പോട് കൂടിയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അന്നേരം നമ്മുടെ ഈ ഫെർമി ലെവലിന് മെറ്റലിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഫെർമി ലെവലിന് മാറ്റമില്ല ബാക്കി ഈ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ മൊത്തം മാറ്റം സംഭവിക്കും നമ്മളിവിടെ എന്താ ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾ
വാക്വം വാക്വം ലെവൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫെർമി ലെവൽ തന്നെ മെറ്റലിന്റെ കേസിലുള്ള ഫെർമി ലെവൽ തന്നെ മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല നേരത്തെ തന്നെയാണ് ക്യു ഫൈ എം തന്നെയാണ് മെറ്റലിന്റെ കേസിലുള്ള ആ ഒരു എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ റീജിയണിനാണ് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ക്യൂ ഫൈ എസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ക്യൂ ഫൈ എസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും മാറ്റം സംഭവിക്കും ക്യൂ ഫൈ എസിന് മാറ്റം സംഭവിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഇങ്ങനെ സ്റ്റീപ്പോട് കൂടി വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് നേരത്തെ ഇരുന്ന കണ്ടക്ഷൻ ലെവൽ എവിടെയായിരുന്നു കണ്ടക്ഷൻ ലെവൽ ഇതാ ഇവിടെയായിരുന്നു എൻട്രൻസിക് ലെവൽ എൻട്രൻസിക് ലെവൽ എവിടെയായിരുന്നു എൻട്രൻസിക് ലെവൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം എൻട്രൻസിക് ലെവൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം എൻട്രൻസിക് ലെവൽ എവിടെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യുക നേരത്തത്തെ ഫെർമി ലെവൽ ഇവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വരച്ച് കാണിക്കുക നമ്മളാദ്യം വാക്വം ഇതാണ് നമ്മുടെ വാക്വം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇരുന്ന അതേ ഇതിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫെർമി ലെവൽ വരയ്ക്കുന്നത് ഇ എഫ് എം അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇ എഫ് എം ഓക്കെ മെറ്റലിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഫെർമി ലെവൽ ഇത് ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ക്യു ഫൈ എം ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഇവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടായിരുന്നു ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഇരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഓക്കെ ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഈ ഓക്സൈഡ് ലെയറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഓക്സൈഡ് ലെയറിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കും ഓക്സൈഡ് ലെയറിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു ബെൻഡിങ് സംഭവിച്ചു ഓക്സൈഡ് ലെയറിന് ഒരു ചെറിയ ബെൻഡിങ് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഓക്സൈഡ് ലെയറിന് ഞാനൊരു ബെൻഡിങ് വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ നേരത്തെ ഇരുന്ന നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫെർമി ലെവൽ ഇതാ ഇവിടെയായിരുന്നു ഇവിടെയായിരുന്നു നമ്മൾ പഴയ ഫെർമി ലെവൽ ഇരുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻട്രൻസിക് ലെവൽ ഫെർമി ലെവൽ തന്നെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ബാലൻസ് ബാൻഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെയായിരുന്നു ഇവിടെയായിരുന്നു മറ്റേ ബാലൻസ് ബാൻഡ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻട്രൻസിക് ലെവൽ ഈ ഒരു റീജിയണിലായിട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇൻട്രൻസിക് ലെവൽ ഇരുന്നത് അല്ലേ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ എന്താ ബാലൻസ് ബാൻഡ് സോറി കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇവിടെയായിരുന്നു നമ്മുടെ പഴയ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇരുന്നത് നമ്മുടെ ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ സോ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വി ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിനെ ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഫെർമി ലെവലിന് ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കും സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഫെർമി ലെവൽ സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഫെർമി ലെവൽ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക അന്നേരം നമ്മൾ അതങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അന്നേരം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ബാലൻസ് ബാൻഡ് വരയ്ക്കുക പിന്നെ ഇൻട്രൻസിക് ലെവൽ ഈ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഇൻട്രൻസിക് ലെവൽ തമ്മിലുള്ള അത് നമുക്കറിയാം പിന്നെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പഴയ പോയിന്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബെൻഡിങ്ങോട് കൂടി ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അന്നേരം ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താ എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം നമ്മുടെ എന്താണ് അക്യൂമുലേഷൻ മോഡിൽ അന്നേരം ഈ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും ഈ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹോൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഇത് ഫെർമി ലെവൽ ഇത് എന്താ ഇൻട്രൻസിക് ലെവൽ ഇത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് അത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്ത് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹോൾസ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നോക്കി ദ സെമി കണ്ടക്ടർ ഔട്ട് സൈഡ് അക്യൂമുലേഷൻ റീജൻ റിമൈൻസ് ന്യൂട്രൽ അന്നേരം ഈ നമ്മളെ ഈ അക്യൂമുലേഷൻ റീജിയണിന് അടുത്തുള്ള ആ ഒരു അക്യൂമുലേഷൻ റീജിയണിലാണ് എന്ത് എനർജിക്ക് വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അക്യൂമുലേഷൻ റീജിയൺ കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട് സൈഡ് ദ അക്യൂമുലേഷൻ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്തുപോലെ ആയിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ വി ജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫെർമി ലെവൽ സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഫെർമി ലെവൽ വി ജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഡൗൺവേഡ് ആയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ഡൗൺവേഡ് ആയിട്ട് ഈ ഫെർമി ലെവൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യൂ ടൈംസ് വി ജി ആയിരിക്കും ഡൗൺവേഡ് ആയിട്ട് ഈ ഫെർമി ലെവലിന് ഷിഫ്റ്റിങ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒര
അന്നേരം കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്സിലോൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തിക്നെസ് അല്ലേ അന്നേരം വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലാർജ് വാല്യൂ ആണ് അന്നേരം ഈ അക്യുമിനേഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ വളരെ ലാർജ് വാല്യൂ അന്നേരം വൺ ബൈ ഇ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ഇ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ട് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാം അന്നേരം ഇവിടെയും ഈ ഒരു കേസിലും കപ്പാസിറ്റൻസ് എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്സൈഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലേഷൻ ആണ് അന്നേരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിപ്ലേഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണ് വി ജി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് വി ജി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് ഡിപ്ലേഷൻ്റെ കേസിൽ അന്നേരം നമ്മളിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഗേറ്റിൽ ഒരു ചെറിയ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഫിഗർ എടുക്കാം ആദ്യത്തെ ഫിഗർ ആണ് സോറി ആദ്യത്തെ ഫിഗർ ആണ് അന്നേരം ആ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഗേറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അന്നേരം ഈ ഗേറ്റിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഈ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ എന്ത് കാണും ഈ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഹോൾസ് മാത്രമല്ല മൈനോറിറ്റി ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസും കാണും ആ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് ആ നമ്മുടെ ഈ ഇൻ്റർഫേസിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അന്നേരം ഇൻ്റർഫേസിലുള്ള നമ്മുടെ ഹോൾസുമായിട്ട് ചേർന്ന് അങ്ങ് റീകൊമ്പൈൻ ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസും ഈ ഹോൾസും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഹോൾസും കൂടെ അങ്ങ് റീകമ്പൈൻ ചെയ്യും ഈ ഹോൾസും കൂടെ റീകമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ഫോം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ഫോം ചെയ്യും ഇവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അതാ പറയുന്നത് വെൻ എ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ മെറ്റൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെമി കണ്ടക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് വി ജി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ അന്നേരം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ആ മെറ്റലിൻ്റെ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻ്റർഫേസിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയും അത് എന്തുമായിട്ട് റീകമ്പൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഹോൾസുമായിട്ട് റീകമ്പൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ആ ഇൻ്റർഫേസിൽ ഫോം ചെയ്യും എന്നാൽ അതിൻ്റെ എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം നമുക്കിനി വരയ്ക്കാം അതിൻ്റെ കേസിലുള്ള എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വി ജി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വി ജി ലെസ് ദാൻ സീറോ ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഇങ്ങോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്തു താഴോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചു അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് നെഗറ്റീവ് സ്റ്റീപ്പ് കൊടുത്ത് വരച്ചു ഇവിടെ വി ജി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്റ്റീപ്പ് കൊടുത്ത് വരയ്ക്കാം ഫെർമി ലെവൽ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം ആ നമ്മുടെ ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫെർമി ലെവൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഫെർമി ലെവൽ ഇ എഫ് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓക്സൈഡ് വരയ്ക്കണം ഓക്സൈഡ് ലെയർ വരച്ചു നമ്മുടെ ഓക്സൈഡ് ലെയർ ആണ് ഇത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് വരയ്ക്കണം ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്റ്റീപ്പ് വരയ്ക്കണം ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്റ്റീപ്പ് നമ്മൾ വരച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മളെ പഴയ പൊസിഷൻസ് നമ്മുടെ നേരത്തെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇരുന്നത് ഇവിടെ ആയിരുന്നു നേരത്തെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റിലായിരുന്നു ഇൻട്രൻസിക് ലെവൽ ഇരുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റിലായിരുന്നു ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഇരുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റിലായിരുന്നു ബാലൻസ് ബാൻഡിൻ്റെയും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെയും ഇൻട്രൻസിക് ലെവലിൻ്റെ എല്ലാം പഴയ പൊസിഷൻസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ആദ്യം ഫെർമി ലെവലിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ വി ജി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് കൊടുത്തത് അന്നേരം ക്യു ടൈംസ് വി ജി മേളിലോട്ടായിരിക്കും ഫെർമി ലെവൽ സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പോസ് നെഗറ്റീവ് എടുത്തപ്പോൾ ക്യൂ ടൈംസ് വി ജി ഡൗൺ വേഡ് ആയിരുന്നു ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ക്യൂ ടൈംസ് വി ജി അപ്പ് വേഡ് ഫെർമി ലെവൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അന്നേരം നമുക്ക് എന്താ ഫെർമി ലെവൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഫെർമി ലെവൽ ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താ ക്യൂ ട
കേസിലുള്ള നമ്മുടെ എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം അന്നേരം ഇതിൽ ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൺ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ഒരു റീജിയണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൺ അങ്ങ് ഫോം ചെയ്തു അന്നേരം ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ഓക്സൈഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എന്താ നമ്മുടെ ഓക്സൈഡ് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെയും ഈ ഒരു ഓക്സൈഡ് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെയും കൂടാതെ ഈ ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെയും കൂടെ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അന്നേരം പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ഡിപ്ലീഷൻ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സി എന്താ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയണിലുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിൻസ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബെൻഡിങ് ഓഫ് എനർജി ബാൻ നിയർ ദ ഇൻ്റർഫേസ് ഓഫ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൺ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താണ് ഓക്സൈഡ് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെയും സി ഒ എക്സിൻ്റെയും അതേപോലെ സി ഡിയുടെയും എന്താണ് ഡിപ്ലീഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആയ സി ഡിയുടെയും കൂടെയും എന്താണ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അന്നേരം കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കേസ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ബൈ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വൺ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ഒ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ഡി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലീഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എൽ സി എം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സി ഒ എക്സ് സി ഡി ഇൻ ടു സി ഡി പ്ലസ് സി ഒ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അതെന്താ വൺ ബൈ സി ഇതിൽ നിന്ന് സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സി ഒ എക്സ് ഇൻ ടു സി ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ഒ എക്സ് പ്ലസ് സി ഒ എക്സ് പ്ലസ് സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ടെണ്ണം സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി വൺ സി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ സി വൺ സി ടു സീരീസ് ആയിട്ട് ആ രീതിയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ദ ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇൻ എ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻ ദ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൺ അന്നേരം ആ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയണിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചാർജിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചാർജ് ക്യു എസ് സി സീക്വൽ ടു മൈനസ് ക്യു എൻ എ ഇൻ ടു ഡബ്ല്യൂ ഇനി ഈ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിന്റെ വിട്ട് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ വിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യൂ സി കൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എപ്സലോൺ ബൈ ക്യു ഇൻ ടു ഫൈവ് എസ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ എൻ എ ആണ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ വിട്ടിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ ഫൈവ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഫൈവ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സർഫസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് സർഫസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഐ ബി മൈനസ് ഇ ഐ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു ആണ് ഇ ഐ ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൾക്ക് ലെവൽ നിലയിലുള്ള എന്താണ് എനർജിയാണ് ബൾക്ക് ലെവലിലുള്ള ഇൻട്രൻസി ബൾക്ക് ഇൻ ഇൻട്രൻസിക് ലെവലിൻ്റെ ബൾക്ക് ലുള്ള എനർജി ബൾക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു റീജിയണെയാണ് നമ്മൾ ബൾക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റീജ് ഈ ഒരു സൈഡിനെ ബൾക്ക് എന്നും ഈ നമ്മൾ ഓക്സൈഡ് ലെയറിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന സൈഡിനെ നമ്മൾ സർഫസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിനെയും ഈ സി ബി എന്നും ഈ ഇതിന് ഓക്സൈഡ് ലെയറിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നതിന് ഈ സി എസ് എന്നും കൊടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് അറ്റ് ദ സർഫസ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് അറ്റ് ദ ബൾക്ക് ഓക്കെ അന്നേരം സർഫസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇ ഐ ബി മൈനസ് ഇ ഐ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു ആണ് അന്നേരം ഇ ഐ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻട്രൻസിക് ലെവൽ ഇൻ ബൾക്ക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഈ ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൻസിക് ലെവൽ അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ഇൻ്റർഫേസ് സർഫസ് ഓഫ് ദ ഇൻ്റർഫേസിലെ ഇൻട്രൻസിക് ലെവൽ ആണ് ഇ ഐ എസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കേസ് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെർഷൻ ആണ് ഇൻവെർഷനകത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിപ്ലീഷനെ കണ്ടു ഡിപ്ലീഷനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഫെർമി ലെവൽ മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അല്ലേ നമ്മൾ ഫെർമി ലെവൽ ക്യൂ ടൈംസ് വി ജി ആയിട്ട് മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അതായത് ഇവിടെ ഈ ഒരു പൊസിഷനെ വന്ന് നിന്നായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമ്മുടെ ഇൻവെർഷൻ കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ വി ജി ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു എ ഹൈ വാല്യൂ ഒരു ഹൈ വാല്യൂയിലോട്ട് വി ജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെർമി ലെവൽ ഓൺ സെമി കണ്ടക്ടർ മൂവ് അപ് സൈഡ്
നമ്മുടെ ഈ ഫെർമി ലെവൽ എത്തും കണ്ടോ ഈ ഇ എഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൻസിക്കിലെ എന്താണ് ആ ഫെർമി ലെവലിന് ഇൻട്രൻസിക്കിലെ എന്താണ് സർഫസിലെ ഇൻ്റർഫേസ് ഓഫ് സർഫസ് സർഫസ് ഇൻട്രൻസിക് ലെവലിൻ്റെ ഫെർമി ലെവലിന് മേളിലായിട്ട് നമ്മുടെ എന്ത് എത്തും ഫെർമി ലെവൽ എത്തും ഇതാണ് ദിസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻവെർഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർഫേസ് സർഫസ് ആൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻവെർഷൻ ഇത് ഈ അപ്പോഴാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻവെർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഇൻവെർഷൻ എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിനെ കാട്ടി മേളിൽ ഇൻട്രൻസിക് ലെവലിന് മേളിൽ ഫെർമി ലെവൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താണ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പി ടൈപ്പിനെ കാട്ടിയും കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോൾസിനെ കാട്ടിയും കൂടുതൽ എന്തായി മാറും ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി മാറും അന്നേരം ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ പോലെ ഈ സർഫസ് ആക്ട് ചെയ്യും എന്തുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു എൻ ടൈപ്പ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ദ ഇൻവെർഷൻ ഓഫ് സർഫസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടുവേഡ്സ് ദ സർഫസ് അന്നേരം ഈ സർഫസിലോട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതലായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നിയർ ദ ഇൻ്റർഫേസ് ബിക്കംസ് മോർ ദാൻ ഹോൾ ഹോളിനെ കാട്ടിയും കൂടുതൽ എന്താണ് ഈ ഇൻ്റർഫേസിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഹോളിനെ കാട്ടിയും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആവും ദെൻ തിൻ റീജിയൺ ഇൻ ദ ഇൻ വെച്ച് ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സീഡ് ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻവെർഷൻ ലെയർ അന്നേരം ഈ ഒരു തിൻ എന്താണ് തിൻ റീജിയൺ ഈ ഒരു തിൻ റീജിയണിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റീജിയണിൽ ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലായിട്ട് വരും ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സീഡ് ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷനെ കാട്ടിയും കൂടുതലായിട്ട് വരും ഈ ഒരു റീജിയണെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെർഷൻ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കേസിൽ ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പാടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച സെയിം തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ പൊക്കി വരയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്യു വി ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ് ഈ ക്യു വി ജി എടുത്ത് ഈ ഫെർമി ലെവൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സർഫസിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇൻട്രൻസിക് ലെവലിന് മേളിലായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടെല്ലാം അങ്ങ് വരച്ചു പോയാൽ മതി ഓക്കെ അന്നേരം ആ രീതിയിലാണ് ഇൻവെർഷൻ റീജിയന്റെ കേസിലുള്ള എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം വി ജി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അപ്പം നമുക്ക് ഒരിക്കൽ ഇൻവെർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വി ജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഈ ഇൻവെർഷൻ ലെയറിനെ പിന്നെയും പിന്നെയും എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇൻവെർഷൻ ഓഫ് ലെയർ ചാർജിനെ പിന്നെയും പിന്നെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ഇൻവെർഷൻ ലെയർ ഈസ് വെരി സ്മോൾ കമ്പയർഡ് ടു ഡബ്ല്യു അന്നേരം ഈ ഇൻവെർഷൻ ലെയറിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യുവിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം വളരെ ചെറുതാണ് അന്നേരം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ തിക്നെസ് ആ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ തിക്നെസ്സിനെ കാട്ടിയും വളരെ ചെറുതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻവെർഷൻ ലെയറിലെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇൻ ദ സെമി കണ്ടക്ടർ അണ്ടർ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് അന്നേരം ഇവിടെ ഈ സർഫസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു എൻ പ്ലസ് ക്യു ഡി എം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അന്നേരം ക്യു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഈ ഈ ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഇൻവെർഷൻ ലെയർ ആണ് ക്യു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഒരു നമ്മളെ ആ ഇൻവെർഷൻ ലെയറിൽ കാണുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ചാർജ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിലെ മാക്സിമം ചാർജ് ആണ് ക്യു ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിലെ മാക്സിമം ചാർജിന് നമുക്ക് മൈനസ് ക്യു എൻ എ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എം എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഈ എന്താണ് ഈ ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്യു എൻ എ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എം മൈനസ് ക്യു എൻ എ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ ഈ വി ജി ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഈ ഇൻ്റർഫേസ് സർഫസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷന്
So, it is strong inversion the case like Fermi potential and the Varayana, the Fermi potential analog number of phi f on the Varayana, phi f on the Varayana, EIB minus EIF irigium. Fermi potential phi f on the Varayana, and then take a difference irigium. EIB deem, and then deem EF in the English, EFS in the English, and distance irigium number day. Fermi potential and the Varayana, and then I want to give EFS in the top. EFS. Other irigium number of Fermi potential and the Varayana, phi f. Okay. Any surface potential in the way another on the other. on a surface potential Q five S. Q five S on the way another then take a difference idiom EIB deem Adevole EIS in deem difference idiom and the chal intrinsic level in deem Fermi potential and the chal intrinsic level um Fermi level in the middle of variation surface potential and the chal and the intrinsic level of the middle of difference in the surface potential and the chal bulk in the case of the mother they will then a surface in the case of the mother intrinsic level of the middle of difference other than the EIB minus EIS in the either. Number strong inversion to case live. Number of our new electron in the no hole in the no la same I to Virima. Other one day Namke EIB minus EFS on the brain of the strong inversion to case equal to and then EFS minus EIS Iricum. And the gel either EIB minus EFS on the brain of the in the equal and Iricum EFS minus EIS in equal Iricum. I lengel Q5F on the brain of the Namke Tirichu and Angula made up EFS minus EIS and the EDA. EFS minus EIS and the EDA. And the equation 2 and the way another Q5S is equal to EIB minus EIS and the number of EDLA. The equation 2 will not the number EIS and the way another EIB minus Q5S and the number of EDA. The EIS in the value number equation number 3 load to the number substitute EL number equation number 3 and the way another the Iron. Equation number 3 and the way another Q5F is equal to EFS minus EIS Iron. And the EIS in the way another number. Now, we will substitute the value of 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 Equation number one is Q phi f and the EIB minus EFS. And then we can get EIB minus EFS in the same way. substitute EM. Q phi f and substitute EM. And then we EIB minus EFS minus EIB. EIB minus EFS. EIB minus EFS. And then Q phi f. Q phi f. Okay. Then we can uh, EFS minus EIB on angle, EFS minus EIB on angle, Namakandana Edam, minus Q five F on the Edam. Okay. Then e, EFS minus EIB Kibara, Namalanda substitute Eno, minus Q five F on the substitute Eno. Then Edenabara minus Q five F plus Q five S and the Edi, Q five F is equal to. Okay. Then Edenabara Q five F. Uh, five years on the way another, you would eat it either name would a proto on the angel. Namaka Q five of five years on the way another is equal to two Q five of another. Namaka get them. There are none of five years on the way another two times five of another. Then I'm a strong inversion to case a strong in the inversion to case a surface potential and the way another twice the Fermi potential area. And then a strong inversion to case a Surface potential in the way another and the irium twice the Fermi potential irium and highly concentration of electron present in the surface. Surface cell than electron in the concentration on the way another volare good the irium. Okay, so it's a little or a ideal most in the working in the way in the most capacitor in the working and lower come here a glass and try in the other no at the lecture my canam see you.